நம்மள நிறைய பேருக்கு மூட்டு வலி மொனிங்கால் வலி அதுக்கப்புறமா உடம்பு வலி எலும்பு தேய்மானம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமே கால்சியம் குறைபாடு தான் அது மட்டும் இல்ல கால்சியம் குறைபாடுனால சின்னதா ஒரு காயம் ஏற்பட்டாலே அதாவது நம்ம சட்டன் வந்து கீழே விழுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எலும்பு உடையிறது எலும்பு முறியிறது இதெல்லாம் கால்சியம் குறைபாடுனால வரும் அது மட்டும் இல்லாம பல்லுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் முடி குற்றுறது அதுக்கப்புறமா நெகங்கள்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வெள்ள வெள்ளையா புள்ளி இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து கால்சியம் குறைபாடு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற ரெமடியை சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரிய வயதானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கிறலாம் இதை நீங்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பித்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாட்களையே நல்ல ரிசல்ட்டை பார்ப்பீங்க சில பேருக்கு மூட்டு வலி தொடர் மூட்டு வலி இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிவாரணியாக இருக்கும் ஸோ அப்போவே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறலாம் இது நல்லா வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கால்சியம் குறைபாடு உங்களுக்கு ஆயுசுக்கும் வராது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமடி இது இதுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு அதுலேயும் கருப்பு எள்ளு கருப்பு எள்ளில் தான் கால்சியமும் அயனும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது வெள்ளை எள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கருப்பு எள் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெமடி பண்ணணும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஒரு பழமொழி சொல்லி வச்சுருக்காங்க கொளுத்தவனுக்கு கொள்ளு இளைச்சவனுக்கு எள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் வந்து இளைச்சவனுக்கு எள் அப்படின்னா ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கவங்க எள்ளு சாப்பிட்டா குண்டாவாங்க அப்படின்றத அர்த்தம் கிடையாது இளைச்சவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லும் பொழுது இந்த நோய்வாய்ப்பட்டவன் அந்த வந்து கால்சியம் குறைபாடு காரணமா நோய்வாய்ப்பட்டவன் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல்ல வந்து நிறைய டிஃபிசியன்சி இருக்கக்கூடியவங்களை தான் இளைச்சவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அவங்க எள்ளு எடுத்துக்கிற பொழுது எல்லா வியாதிகளுக்கும் அது மருந்து அமையுது அவங்கள நல்லா புஷ்டி பண்ணுது அவங்கள நல்ல தெம்ப உணர வைக்குது சோர்வை நீக்குது இதனாலதான் இளைச்சவனுக்கு எள்ளு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க <laughs> ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு எள்ளு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்டல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு பல்கில் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் பவுடர் வந்து நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கிட்டாச்சு பாருங்கள் வெள்ளையும் கருப்புமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அரைப்படணும் கொஞ்சம் குறை குறன்னு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு கிளாஸ் பாலில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எள்ளு பொடி வந்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இப்போ குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எள்ளு பொடியை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு வந்து குடிங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி தான் கால் வழியே வரும் பகல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் ராத்திரியான காலெலாம் வலிக்குது கொடையுதுன்னு சொல்லி நிறைய பெரியவங்க சொல்ல நம்ம கேட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியானவங்களுக்கெலாம் இந்த ரெமடி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கால் வலி இல்லாமல் ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகமாக தூங்க முடியும் இது கூட நீங்கள் சுவைக்காக கருப்பட்டியோ இல்லைனா வந்து நாட்டு வெள்ளமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் எப்போதுமே எள்ளு பால் வந்து எதுவுமே சேர்க்காம ஜீனியோ இல்லைனா வந்து சர்க்கரை மண்டவளம் இதெல்லாம் சேர்க்காம தான் நான் வந்து குடிப்பேன் அதுவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த ரெமடி எவ்வளோ ஈஸியான ரெமடி பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் உங்களுக்கு இடைய எலும்புகளுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுடைய எல்லா பார்ட்ஸுக்கு உள்ள உள்ள ஆர்கன்ஸ்க்கு கூட இது வந்து நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெமடி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ குறைவான மலிவான விலையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்முடைய கால்சியம் டெஃபிஷியன்சியை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா இதை ஏன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த ரெமடியை மூணு நாள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணுமா ஒரு மாதம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற கொஷின் உங்கள் மனசில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் ஆயில் முழுக்க கூட இதை எடுத்துக்கிறலாம் ஸோ இந்த ரெமடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெமடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க தேங்க்யூ பாய்